இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது என் சின்ன பொண்ணு கிட்டிருக்கா அகரகர் ஸ்வீட் இது புட்டிங் ஒரு பேக்கெட் பிரித்து அதை கொஞ்சமாக தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் ஊறுனதும் ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் அகரகர்னால் ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி தண்ணி கொதித்த உடனே நம்ம அந்த ஊற வச்சு அகரகர் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு கலரணும்னா அது உருகிடும் நல்லா உருகி தண்ணியாக சேர்ந்து வரும்போது உங்களுக்கே தெரியும் பதம் பார்த்திங்கன்னா அதை அந்த திப்பி எல்லாம் இல்லாமல் எல்லாம் ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் அகரக இருக்குது அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஒரு கப் போட்டிருக்கேன் சுகரு அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இனிப்பு அதிகம் சாப்பிட்றவங்க இனிப்பு அதிகம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சக்கரை கரைஞ்சி கைவிடாமல் கலருங்க சக்கரை கரைஞ்ச உடனே ஒரு கிளா அதே அளவில் ஒரு கப் தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கெட்டியான தேங்காய் பால் தண்ணியெல்லாம் கலக்காதது அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணி கலந்து வந்த உடனே நம்ம அடுப்பை அணைச்சிடலாம் டேஸ்ட்டுக்காக ஒரு பிஞ்ச் சின் ரொம்ப கம்மியாக உப்பு உப்பு சேர்த்துக்குங்க இப்போ கரெக்டாகிடுச்சு அது ஒரு மாதிரி குழக்குழப்பாக எண்ணெய் பத மாதிரி இருக்கும் நம்ம இறக்கிடலாம் நீங்கள் எதில் எந்த ஷேப்பில் பார்க்க கட் பண்ண ஆசைப்படுறீங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் அதை ஊற்றிக்குங்க பாத்திரம் இல்லாதவங்க தட்டிலே நம்ம ஊற்றலாம் சின்ன சின்ன லேயர் போடுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை ஃப்ரீஸரில் ஒரு ஒன் ஹவர் வச்சோம்னா செட் ஆகிடும் செட் ஆனால் அந்த பதம் எப்படி இருக்கும்னா நீங்கள் அழுத்தி பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ரப்பர் மாதிரி இருக்கும் அதுதான் அதோடய பதம் ஆ நல்லா செட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம பீசஸ் போடலாம் ஜனனி தான் அதுக்கு ரொம்ப ரெடியாக இருக்கா அவளோட விஷ் இன்றைக்கி பாருங்கள் இப்படி நம்மளா ஸ்லைஸ் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் எப்படி வருது பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்கும் இது ரொம்ப நல்லது வயிற்றுக்கு கால்சியம் சத்து நிறைஞ்சதும் கூட ஏன்னா நம்ம தேங்காய் பால் சேர்த்துருக்கோம் இது வெயில் காலத்தில் சாப்பிடும்போது வயிற்றுக்கு வலி அந்த மாதிரியெல்லாம் எதுவும் வராது இது ஒரு நல்ல ஃபுட்டுன்னே சொல்லலாம் ரொம்ப சூத்னஸ் வயிற்றுக்கு நல்லது ஈவினிங் பூஜா ஓவர் நான் ஒரு கிராஃப்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் இது வர வர வீடியோவில் உங்களுக்கு தெரிய வரும் இது ஒன்றும் இல்லை எங்கள் வீட்டுக்கு போர் போட்டப்போ அந்த டேரோ பம்ப் அதோடய கவர் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதோடய ஷேப்பு நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கேன்ட்டு எடுத்து வச்சிட்டேன் அது தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒன்றும் நியூஸ் பேப்பர் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி க்ளூவில் போட்டு அது மேலே ஒட்டிகிட்ருக்கோம் நானும் என் சின்ன பொண்ணும் செஞ்சு செஞ்சிட்ருக்கோம் பாருங்கள் ஒட்டிட்டேன் டைம் ஆகுது நான் டிஃபன் பண்ணுவேன் இதோட மீதி தொடர்ச்சியெல்லாம் நாளைக்கு வர வீடியோவில் பார்ப்பீங்க நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃப் பரோட்டா இதில் வெங்காயம் பச்சையாகவே சேர்த்துப்போம் ஏன்னா நம்ம அதில் பரோட்டாக்குள்ளே தானே வைக்க போகிறோம் நல்லா வெட்டி வச்ச வெங்காயம் அவங்கவுங்க தக்கனப்பில் எடுத்துக்கோங்க கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டோம் இன்றைக்கி நான் எடுத்திருக்கிறது என்னென்னா பச்சை மிளகா கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து மேகி மசாலா ஒரு பேக்கெட் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க மஞ்சள் பொடியும் ஆட் பண்ணிடலாம் இது வந்துட்டு மிளகாய் பொடி கரம் மசாலா கொஞ்சம் போல் ஜீரகத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து எல்லாம் கலந்து வர்ற மாதிரி பசிஞ்சுக்குங்க எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டஃப் வேணுன்றதுனால திருப்பியும் உருளைக்கிழமும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்குறேன் அதையும் கலந்து பசிஞ்சுக்கும் இப்போ நல்லா பசிஞ்சு சப்பாத்தி மாவு எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி உருண்டை பண்ணி வச்சுருங்க நம்ம இந்த உருண்டையை சப்பாத்தி மாவுக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் எல்லா உருண்டையும் அது மாதிரி இப்போ வச்சுக்கணும் இப்போது சப்பாத்தி போட்டிருக்கோம் ஸ்டஃப் பண்ணி சப்பாத்தி போட்டிருக்கோம் 
இது என் குட்டிங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிச்சது சப்பாத்தி நான் கையிலே இந்த மாதிரி போட்டு எடுத்துருவேன் ஏன்னா உருட்டுனா பாதிக்கு மேலே வெளியில் வந்துடும் பட் அதுவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் க்ரிஸ்பியாக நெய்ல தான் வதக்குறேன் அதுக்கு கொஞ்சம் கிரேவி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு காடை முட்டை ஸ்பெஷல் ஒன்றும் இல்லை ஒரு கடாயில் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை இதெல்லாமே நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெயில் தாளிக்கணும் கொஞ்சமாக ம மஞ்சள் பொடி சேர்த்துருக்கேன் மிளகுத்தூள் தான் இதில் டேஸ்ட் தரக்கூடியது இது நாங்கள் கேரளா போயிருந்தப்போ அங்கே சாப்பிட்ட ஒரு டிஷ் அது எல்லாம் போட்டு வதக்கிக்கோங்க இப்போது காடை முட்டை வேக வச்சதை நான் அதில் சேர்த்துக்கிறேன் மிளகுத்தூள் மட்டும்தான் இதில் காரம் மிளகுத்தூளும் பச்சை மிளகாவும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேங்காய் நெல்ல செய்யும்போது தயிர் வச்சு பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு காடை முட்டை கிரேவியோட எங்கள் விஸ்கிக்கு வாசனை மூக்க தூக்கு தான் வந்துட்டாங்க இஸ் வெரி ஈகர் டு ஈட் தட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது பிடிச்சிருந்தாலும் ஒரு லைக் கொடுங்க இன்னொரு விளாகில் சந்திக்கிறேன் பாய்